সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের লেটার মার্ক একটা লোগো বানাই দেখাবো তো আমার চ্যানেলে লেটার মার্ক লোগো নামে একটা প্লেলিস্ট আছে আপনারা সেখানেও দেখে নিতে পারেন অন্যান্য লেটার মার্ক যেসব টিউটোরিয়ালগুলো আছে আমার এই চ্যানেলে বেশ কিছু টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে এগুলো দেখার পরও কেউ যদি মনে করেন যে আরও অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ শেখার প্রয়োজন ছিল তো আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং একটা কোর্সও করতে পারেন পেড কোর্স আমি রাসায়িতে বসবাস করি যারা রাসায়িতে আসেন শিখতে চান তাহলে সরাসরি শিখতে পারেন কিংবা যারা দূরে আছেন তারা যদি চান তাহলে অনলাইনেও কোর্স করতে পারেন তো যা হোক চলেন আমরা আজ কাজ শুরু করি আমি ইলাস্ট্রেটে চলে গেলাম আজকে আমাদের লোগো টেক্সট হচ্ছে ডি এ বি ডিজাইন তো আমরা লিখে ফেলি আমি লেখার জন্য টুলবার থেকে টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং আর্টবোর্ডের উপর ক্লিক করছি দেন রাইট বাটন ক্লিক করে আমি সাইজটা একটু বড়ো করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপর আমি লিখে দিচ্ছি ডি এ বি ডিএসআই জি এন ডিজাইন তো এগুলো সব লোয়ার কেস হয়ে আছে আমি এগুলোকে আপার কেস করতে চাচ্ছি এই জন্য এটাকে সিলেক্ট করে আমি মেনুবার থেকে টাইপ মেনুতে যাচ্ছি দেন চেঞ্জ কেস এবং আপার কেস করছি এবং আজকে আমি যে ফোনটা দিতে চাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে সেঞ্চুরি গ্রোথিক সিই হ্যাঁ চলে আসছে সেঞ্চুরি গ্রোথিক আমি এটা ব্যবহার করছি এটা রেগুলার হয়ে আছে এটাকে আমি ডি এ বি এটাকে বোল্ড করতে চাচ্ছি আর এর জন্য টাইপ টুল সিলেক্ট করে আমি একটু ড্রাক করছি ড্রাক করার পরে এখানে এসে এটাকে বোল্ড করে দিলাম ঠিক এই তো আজকে আমি তিনভাবে লোগোটাকে সাজে চাচ্ছি তার মধ্যে এটা একটা হলো এরপরে এটাকে আমি একটা কপি করে নিচ্ছি কপি করার পরে আমি টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এটুক ফাঁকা অংশ ড্রাক করে কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করছি তাতে এই হলো এবং এগুলো চাচ্ছি যে সবগুলোই বোল্ড ফন্ড দিব আমি এভাবে দিয়ে রাখলাম এখন যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হলো যে ডিএবি এবং ডিজাইন এ লেখাটার মধ্যে একটা দূরত্ব কাজ করছে লিডিংটা বেশি মনে হচ্ছে তো এই লিডিংটা কমানোর জন্য আমরা যা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা ক্যারেক্টারে যাব ক্যারেক্টার যদি আপনাদের এখানে না থাকে আপনারা উইন্ডোজে যাবেন উইন্ডোজ থেকে টাইপ অপশনে এসে এখান থেকে ক্যারেক্টার আপনারা পেয়ে যাবেন তো যা হোক আমি এখান থেকে ব্যবহার করছি আমি ক্যারেক্টার প্যারেক্টটা ওপেন করলাম দেন এখানে দেখেন লিডিং বাহাত্তর পিটি হয়ে আছে এটা আমরা কিছুটা কমাই নেব তাহলে যত নিকটে নিতে চাই আমরা এইভাবে নিয়ে নেব তো আমি এই পরিমাণ রাখতে চাচ্ছি ঠিক এই তো এটা একটা স্টাইল আমাদের লোগো সাজানোর এটা একটা এবং এটা একটা এরপরে আমি এটাকে কপি করে নিচ্ছি কপি করার পরে আমি টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে ডিজাইন এই লেখাটাকে আমি এইভাবে ড্রাক করলাম ড্রাক করার পরে আমি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা সাইজ এটা সাইজ ষাট পিটি হয়ে আছে এটা আমি কমাই ফেলব ঠিক এইভাবে যতটুকু কমাতে চাই আমি এভাবে কমাই নিলাম এরপর আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এখন যেটা হলো আমরা যখন ফ্রন্ট সাইজটা কমাই দিলাম এটা অনেক দূরে চলে আসছে তো এই জন্য আমরা আবার ক্যারেক্টার প্যারেটে প্যারেটে যাচ্ছি দেন আমি লিডিংটা আরও কমাই নিচ্ছি ঠিক এইভাবে যত নিকটে নিতে চাই আমরা এইভাবে নিয়ে ফেলব আমরা যেটা করব সেটা হলো এই ডিজাইন লেখাটাকে আমরা ডি এ বি এর বরাবর ছড়াই দিব আর এই জন্য আমরা এই যে গোল চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা ডবল ক্লিক করব ঠিক এইভাবে ক্লিক করার পরে আমরা প্যারাগ্রাফ অপশনে যাব প্যারাগ্রাফ অপশনে এসে ডান দিকে যে অপশনটা আছে জাস্টিফাই অল অল লাইন্স আমরা এখানে ক্লিক করব তাতে দেখেন ডি এ বি লেখার নিচে ডিজাইন কথাটা ছড়াই গেল প্যারাগ্রাফ অপশন আপনাদের যদি এখানে না থাকে আপনারা উইন্ডোজ থেকে টাইপ এবং সেখানে আপনারা প্যারাগ্রাফ অপশনটা পেয়ে যাবেন তো যা হোক এই তিন কোয়ালিটিতে আমি লোকটা সাজালাম এখন আমাদের স্যাম্পল কীভাবে দিতে পারি সেটা আমরা দেখব স্যাম্পল বানানোর জন্য আমি যা করছি সেটা হলো আমি টুলবার থেকে আমি পলিগন টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি শিপ এবং অল্টার ধরে এভাবে ড্র করছি দেন সিলেকশন টুলে গেলাম এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি ঠিক এইভাবে রোটেট করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপর এটা ফিলে কালার আছে আমি কালারটা স্ট্রোকে নিয়ে নিলাম এবং প্রয়োজন মতো স্ট্রোকটা বাড়াই ফেললাম তো এই মতো রাখতে চাচ্ছি এরপরে আমি এটাকে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে অল্টার এবং শিপ চেপে ধরে এটাকে কপি করছি ঠিক এইভাবে আমি কপি করে মোটামুটি মাছ বরাবর নিয়ে আসছি ঠিক এই এরপরে আমরা টুলবার থেকে লাইন সিগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরে আমরা ঠিক এভাবে স্ট্রেট ড্রাক করব 
এরপর এখান থেকে আমি একটা অল্টার ধরে এবং শিফট ধরে কপি করে নিলাম ঠিক এই আমি আর একটুটা দূরে নিচ্ছি এরপর দুটোকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাতে গ্রুপ হলো এবং সবগুলো সিলেক্ট করার পরে আমি পলিগনে উপর ক্লিক করছি এবং এখান থেকে হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার আমি ঠিক করে নিচ্ছি ঠিক এই ভাবে এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড এটা করে ফেললাম এখানে উইন্ডোজ ওপেন হবে আমরা কোনো কিছু করার দরকার নেই আমরা ওকে করে দেব ঠিক এই এরপরে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে পাথফাইনের অপশনের জন্য আমরা উইন্ডোজে যাব উইন্ডোজ থেকে পাথফাইন্ডার পাথফাইন্ডার এই অপশনটা আমি বের করে নিচ্ছি দেন আমরা ডিভাইড করে ফেললাম এবং আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আমি এটাকে এখানে রেখে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপর আমাদের যে অপ্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলো আমরা এইভাবে সিলেক্ট করব এবং ডিলিট করে দিচ্ছি আমাদের এগুলো কিছু দরকার নেই এগুলো আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল প্লাস করে আমি একটু জুম করে নিচ্ছি কাজ করার সুবিধার্থে এরপর আমি মাঝের এই অংশটা ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এই অংশ ডিলিট করলাম আর কিছু ডিলিট করার দরকার নাই এরপর আমি এটা সিলেক্ট করছি এটা সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অবসেট পাত এখানে আমি প্রিভিউ করে নিব দেন এখানে দশ পিটি ডিফল্টভাবে থাকে আমি কিছুটা কমাই নিচ্ছি আট পিটি করছি দেন ওকে করলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম অনুরূপভাবে আমি এটাকে সিলেক্ট করছি এবং আগে ঠিক যেভাবে আমি কাজ করেছি ওইভাবে কাজ করছি অফসেট পাত এখানে এইট পিটি ব্যবহার করব ওকে করলাম দেন শিপ চেপে ধরে এটাকে পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এরপর আমি এটাকে সিলেক্ট করছি আগের মতোই শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম মাইনাস ফ্রন্ট এটাকে সিলেক্ট করছি অবজেক্ট পাত অফসেট পাত ঠিক আছে এরপর আমরা একটা বিষয় জানি যে যখন আমরা কোনো ঘেরা শেপ ডিভাইড করি তখন এর ভিতরে কিছু ময়লা তৈরি হয় সে ময়লাটা দূর করার জন্য আমি লাইন সিগমেন্ট টুলটা এইভাবে ড্র করলাম দেন ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি এর উপর ক্লিক করছি এগুলো সিলেক্ট হলো সবগুলো সিলেক্ট হলো আমি ব্যাক স্পেসে চাপ দিলাম সব ডিলেট হয়ে গেল এরপরে সবগুলো সিলেক্ট করে আমি পাথরের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এইভাবে এখন যে বিষয়টা দাঁড়ালো সেটা হলো আমার মনে হচ্ছিলো যে এটা আরও কিছুটা নিচে নামে আসবে তো কিছুটা উপরে মনে হচ্ছে এটা আমরা যদি ঠিক করতে চাই তাহলে আমি টুল বার থেকে ডাইরেসেশন টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন ঠিক এইভাবে এর মাঝ বরাবর আমি ঠিক এইভাবে ড্রাক করলাম এরপরে আমাদের এ কয়েকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ছাড়া পড়েছে এটা এটা এবং এগুলো আমি এগুলো শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করছি কিন্তু উপরের এই দুইটা আমরা দুইটা এবং এদিকে দুইটা আছে এগুলো আমরা সিলেক্ট করব না যখন সিলেক্ট করা হয়ে গেল আমি ডাউন আরও প্রেস করে কিছুটা নিচে নামাই নিচ্ছে তো এই ছিল আমাদের ডিজাইন এখন এটাকে আমরা যেভাবে প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এভাবে লিখতে পারি আমি এটা সাইজটা একটু বড় করে নিচ্ছি সাইজ বড় করে নিলাম আমরা এভাবে লিখতে পারি যে ডি প্লাস এ প্লাস বি ইকুয়াল আমি এটা কপি করে নিচ্ছি ঠিক এই আমরা এটা করতে পারি এভাবে দেখাতে পারি বায়ারকে তার মানে এটা হচ্ছে ডি এবং এটা হচ্ছে এ এবং এই পারের এই অংশটা হচ্ছে বি তো আমরা এইভাবে বায়ারকে দেখাতে পারি যে আসলে আমি যেটা স্যাম্পলটা বানাইছি সেটা ডি এ বি এর সমন্বয়ে এই ধরনের একটা স্যাম্পল তো যা হোক বিষয়টা হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমরা এটাকে এর সঙ্গে সাজাব কিভাবে কিভাবে সেট করব এটাই দেখার বিষয় আমি এটা সিম্পল একেবারে এটা এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি বা বামেও দেওয়া যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই আমি একটু ছোটো করে নিচ্ছি আমি ক্রিয়েটা আউটলাইন করে ফেলতে পারি এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা মিডিল অ্যালাইন করে নিলাম ঠিক এই আমরা কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমি এখানে গ্রে স্কেল ব্যবহার করছি এখান এখানে হালকা গ্রেটা দিচ্ছি এবং এটাতে আমি হালকা গ্রে দিচ্ছি ঠিক এই বা অন্য যে কোনো কালারও আপনারা দিতে পারেন এরপরে আমরা ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম 
আমি একেবারে নিচের অ্যালাইন ঠিক করে ফেললাম এরপর আমি শিপ চেপে ধরে উপর থেকে নিচে নিয়ে আসছি ঠিক এই এরপর আমরা এটা এর সঙ্গে সেট করে দিব এবং অ্যালাইন আমরা ঠিক করে নিব ঠিক এই ক্রিয়েট আউটলাইন দেন এটা আমরা এখানে সেট করব ঠিক এইভাবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম